Ben sebzenin ve meyvenin çok bol ve güzel olduğu Ege topraklarında büyüdüm. Bizim oralarda domates sosu, menemenlik gibi kışlık hazırlıklar yapmak bir gelenektir. Annem ben kendim bildiğim biri konserve yapar. Kasa kasa domatesler, sebzeler alınır, sabah erkenden işe başlanır ve gün boyu hazırlık yapılır. Kış boyunca da keyifli tüketilir. Ben daha gençken bu işlerle pek ilgilenmezdim açıkçası. Sonra kendime düzenli yemek yapmaya başlayınca kışlık domates hazırlıklarımızı annemle beraber yapar olduk. Ardından kendim sorup soruşturarak bu işin en kolay ve en lezzetli nasıl yapıldığını öğrendim ve artık ben de bu geleneği sürdürüyorum. Hatta annem de domates soslarını şimdi paylaşacağım tarifle yapıyor. İlk seferde tabi başarısızlıklarım oldu ama hatanın nereden kaynaklandığını buldum ve sizlerle de elimden geldiğince bu püf noktalarını paylaşmaya çalışacağım ki siz de sorun yaşamayın. Tarifin detaylarına geçmeden önce hemen ekranın sağ altındaki abone ol simgesine basarak yeni tariflerimizden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden bir nefis ailesine hoş geldiniz. Bu tarifte hem domates hem de kapya biber kullanacağız. Bu şekilde lezzeti, kıvamı ve rengi çok çok daha güzel oluyor. Tabi sağlıklı olması da cebası. Bunun için önce kapya biberlerinin çekirdekli kısımlarını temizliyoruz. Ben önce üst kısmını kesiyorum sonra da içini çıkartıp çekirdeklerinden kurtuluyorum. İkiye kestiğimde hala çekirdeği varsa onları da temizliyorum. Yani sosa çekirdek kaçırmıyorum. Ortadaki bu beyazlıkları da temizleyebilirsiniz. Şimdi biberleri parçalara ayırıyoruz. Biberleri böyle parlak kısımlarından değil de bu şekilde iç kısımlarından keserseniz çok daha kolay kesildiğini görürsünüz. Bunları bir tabağa aktarabiliriz. Sosumuzu daha lezzetli hale getirmek için soğan da kullanacağız. 5 kilo domates için 2 orta boy soğan yeterli olacaktır. Soğan tadı çok ön planda olmuyor ama hoş bir lezzet katıyor. Soğanları da aynı şekilde biraz küçültüyoruz. Ama tabi çok küçültmenize gerek yok. Bence tüm domates soslarının vazgeçilmesi sarımsaktır. Domatese çok yakışıyor ayrıca da çok sağlıklı. Miktar olarak siz artırıp azaltabilirsiniz. Ben her yemeğimde zaten mutlaka sarımsak kullanıyorum. Bu yüzden 5 kilo domates için 7-8 diş sarımsak yeterli oluyor. Siz kendi damak zevkinize göre miktarını ayarlayın. Sarımsakları kullanmadan önce bıçakla bu şekilde patlatırsanız lezzetini daha iyi verir. Sıra geldi bu tarifin baş kahramanı domatesi. Konserve için bu erik domateslerden tercih edilmeli. Daha az sulu ve etli bir yapısı olduğu için konserve domates yapımında sıklıkla kullanılıyor. Ben bu sosları aslında domatesin kabuklarını soymadan yapıyorum. İnanılmaz kolay oluyor. Fakat domateslerin kabuklarının ince olmalarına dikkat ediyorum. Eğer kabuklar ince değilse rahatsız edici olabilir. Birçoğumuzun yoğun bir hayatı var. Hayatın koşuşturması için de işimizi kolaylaştıracak pratik tariflere ihtiyacımız var. İşte bu tarif kesinlikle en kısa sürede yapacağınız en lezzetli domates konservisi tarifi olacak. Bunu garanti ederim. Domatesleri çok küçük doğramanıza gerek yok. Ama çok büyük olurlarsa blenderdan geçirmek daha zor oluyor. O yüzden parçaları çok çok da büyük bırakmamaya çalışıyorum. Domatesleri de bir kenara alalım. Ben dediğim gibi bu tarifi domateslerin kabuklarını soymadan yapıyorum. Ama siz illa da kabuklarını soyacağım derseniz aradaki farkı göstermek için sosun yarısını kabuklarını soymuş olduğum domateslerle yapacağım. Bu kabukları daha kolay soymak için domatesin alt kısmına böyle artı şeklinde bir çizik atıyoruz. Sonra üzerine kaynar su boşaltıyoruz. Aslında bu işlemi bir tencerede ocağın üstünde yaparsanız çok daha çabuk sonuç alırsınız. Sıcaklığın etkisiyle kabuk bir süre sonra domatesten kolayca ayrılabilir hale geliyor. Domatesler iyice yumuşayınca kenara alıp biraz soğuduktan sonra kolayca kabuklarını soyabilirsiniz. Tabi en son bu tepe kısımlarını da temizliyoruz. 
Sonra da aynı diğerinde olduğu gibi küp küp doğruyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandığına göre pişirmeye geçebiliriz. Bu tencerede kabuklarını soyduğum domatesleri pişireceğim. En alta domatesleri koyuyoruz. Alt kısma biberleri koymayın tencerenin dibi bazen tutabiliyor. Domateslerin üzerine soğan, sarımsak ve en üstte de biberler. Diğer tencerede de kabuklarını soymadığım domatesleri pişireceğim. Aynı şekilde en alta domatesleri, onun üstüne soğanı ve sarımsakları, en sonda biberleri koyuyoruz. Şimdi ocağa alabiliriz. Orta ateşte pişirmeye başlıyoruz ve başta tencerenin kapağını bir süre kapatıyoruz. Domatesler yaklaşık 20-25 dakikadır pişiyor ve sebzeler yumuşamaya başlamış, suyunu da iyice vermiş. Bu aşamada tencerenin kapağını açıp sosun biraz buharlaşmasını sağlıyoruz. Sebzeler iyice yumuşadı, biberlerin kabukları da ayrılır hale gelmiş. Artık blenderden geçirebiliriz. Hiçbir tür kalmayana dek tüm sosu böyle bir el blenderinden geçiriyoruz. Bu aşamada sosumuz hala ocak üzerinde pişmeye devam ediyor. Bu önemli bir ayrıntı. Ben biraz da tuz kullanıyorum ama annem mesela hiç tuz kullanmaz. Biz bu halini daha çok sevdik. Kararsız. Lezzetini daha da artırmak için biraz da sıvı yağ. Bu iki malzemeyi de ekledikten sonra karıştırıp Sosumuzu biraz daha kaynamaya bırakıyoruz. Aynı işlemleri diğer tencereye de uyguluyoruz. Üzerinde böyle köpük oluşursa o kısmı temizlerseniz daha iyi olur. Soslar kaynarken bu sırada kapakları hazır edebiliriz. Kapakların yeni ve kaliteli olmaları çok önemli. Eğer kalitesiz bir kapak aldıysanız konserveniz tutmayabilir. Kapakların hem hijyenik hem de kavanozlama sırasında sıcak olması açısından kaynatılması da önemli bir nokta. Tabi saatlerce kaynamalarına gerek yok. Birkaç dakika yeterli olacaktır. Sosumuz tuz ve yağ ile birlikte 5-10 dakika kadar daha da kaynadı. Kavanozlamadan önce size kabuklu ve kabuksuz halleri arasındaki farkı göstermek istiyorum. Bu kabuklu domatesten yaptığımız sos. Bu da soyulmuş domatesten hazırladığımız. Bence böyle ince kabuklu erik domatesler bulabildiyseniz kabuklarını soymakla uğraşmanıza hiç gerek yok. Tüm kışlık domatesinizi çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kıvamı da böyle ne sulu ne de çok katı. Şimdi en can alıcı, en önemli nokta. Düzeneyim hazır. Kavanozlarım temiz, bulaşık makinesini de yüksek derecede yıkadım. Domates sosum ocakta ve hala kaynıyor. Ocağın altını kesinlikle kapatmıyoruz. Orta ateşte kalabilir. Bu çok önemli bir detay. Yani sosunuz kavanozlama yaptığınız sırada kaynıyor halde olmalı. Asla soğumamalı. Kavanoz kapaklarım da kaynadı ve kaynar suyun içinde bekliyorlar. Doldurma için ben cezve kullanıyorum. Çok temiz çalışılıyor ve kavanozlar hızlıca doldurulabiliyor. Doldurma işlemini çok hızlı yapmalıyız ve kavanozu üstten hafif boşluk kalacak şekilde doldurmalıyız. Eğer dış kısmına sos bulaştıysa ağız kısmını dıştan mutlaka temizleyin. Sıcak kapağı dikkatlice alıp hızlıca içini kuruluyoruz ve kavanozu kapatıyoruz. Kapatırken kapağı yerleştirdikten sonra bu şekilde 3 kere geriye çeviriyoruz. Her çevirmede tak diye bir ses çıkacaktır. İyice oturduğundan emin olduktan sonra tüm gücümüzle kapağı sıkıyoruz ve ters çeviriyoruz. Aynı işlemleri tüm sos bitene kadar devam ettiriyoruz. Bu kapatma işlemini yaparken evdekilerden yardım alabilirsiniz. Daha hızlı olacağı için sosun soğumasını en aza indirgemiş olursunuz. Konserve hazırlama işi hassas bir iş. Doğru şekilde yapılmazsa tüketilmesi tehlikeli olabiliyor. Bu yüzden kavanozlarınızın hava almaması ve çok iyi vakumlanması gerekiyor. 
sıcaklık yeterli olmazsa, kapağın, kavanozun ağzı ıslak veya pis olursa, kapaklar bozuksa, sosunuz yeteri kadar kaynamadıysa veya bir şekilde doldurma öncesinde ısı kaybettiyse, kavanozların dolum oranını doğru ayarlayamadıysanız, yani ya çok doldurduysanız veya çok boşluk bıraktıysanız sorun yaşayabilirsiniz. Lütfen bu noktalara çok çok dikkat edin. Bir de kavanozları ben ters çevirip bir yere dizdikten sonra üzerini sıkıca bir battaniye ile kapatıyorum ve bir gün hiç dokunmadan orada yavaş yavaş soğumalarını bekliyorum. Kiler dolabıma da en erken bir gün sonra kaldırıyorum. Bu ölçüden 660 cc'lik 7 adet kavanoz çıktı. Tabi bu sizin kaynatma oranınıza göre değişebilir. Daha fazla kaynatırsanız buharlaşma artacağından kavanozlamak için daha az sos kalacaktır. Rengi ve kıvamı ne kadar lezzetli olduğunu gösteriyor zaten. Gerçekten bu tarifi deneyin. Bir daha başka şekilde yapmayacağınızdan eminim. İster domates çorbası yapın, ister menemen, isterseniz de makarna sosu. Kış boyu keyifle tüketeceğiniz, gözünüz kapalı, gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif. Yapımı da gözünüzde hiç büyümesin gerçekten şimdiye kadar denediğim en kolay yöntem. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Lütfen sonuçları da bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Malzeme listesinde açıklamalar kısmını her zamanki gibi ekledim. Kanala hala abone olmadıysanız hemen abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarih videosunda görüşene dek hoşçakalın.